gdzie znajduje się monumentalny ratusz wybudowany dzięki osobistemu wsparciu sekretarza stanu III Rzeszy. W jakim mieście w XVIII wieku działały 44 browary rzemieślnicze słynące z wyśmienitego piwa typu lager? Gdzie możemy obejrzeć największą kolekcję mazurskich kafli piecowych? Czy główna z postaci spisku mającego na celu uprowadzenie Danusi Jurandówny istniała naprawdę? I dlaczego Juranda nie należy szukać w pupach? Opowiemy Wam o tym podczas wycieczki do jednej z najbardziej znanych obok Malborka siedzib krzyżackich, rozsławionej dzięki powieści Henryka Sienkiewicza. Zabieramy Was dziś na dawne tereny pruskiego plemienia Galindów, umiejscowione w południowej części krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Położone w województwie warmińsko-mazurskim Szczytno, w swoją sławę zawdzięcza Henrykowi Sienkiewiczowi, który w tutejszym Zamku Krzyżackim umieścił część akcji powieści Krzyżacy. Ale położone na przesmyku między jeziorami miasto ma do zaoferowania turystom także inne atrakcje niż ruiny krzyżackiej warowni. Lasy, unikatowa mazurska przyroda, Ścieżki rowerowe i spacerowe to miejsce, w którym naprawdę można odetchnąć pełną piersią. Sprawdźcie z nami, co warto zobaczyć w Szczytnie. Krzyżacka warownia w Szczytnie znana jest chyba wszystkim niemal na równi z zamkiem w Malborku za sprawą krzyżaków Henryka Sienkiewicza i komtura Zygfryda de Lewe. O ile w okrutność rządów, liczne spiski i knowania rycerzy zakonnych nie ma podstaw by wątpić, to jaką w tym wszystkim rolę odgrywał zamek w Szczytnie? Czy główna z postaci spisku mającego na celu porwanie Danusi Jurandówny istniała naprawdę? I czy słynny Jurand ze Spychowa był męczony na zamku w Szczytnie? Już za chwilę postaramy się Wam wyjaśnić, ile prawdy, a ile fikcji literackiej jest w tym temacie w powieści Henryka Sienkiewicza i co z tamtych czasów zachowało się do dziś. Pierwsza warownia krzyżacka powstała w Szczytnie około 1350 roku i była to drewnianoziemna strażnica obronna, postawiona prawdopodobnie w miejscu dawnego grodziska pruskiego. Niedługo później została ona spalona przez wojska litewskie, a na zgliszczach krzyżacy rozpoczęli budowę nowej, tym razem już murowanej warowni. Założenie miało plan zbliżony do kwadratu o boku około 40 metrów oraz gospodarcze podzamcze, które było również schronieniem dla mieszkańców miasta w czasie najazdów. Całość otaczał mur obronny z głęboką fosą. Wbrew temu, co pisze Sienkiewicz, zamek nigdy nie był siedzibą komtura, a jedynie prokuratora krzyżackiego, odpowiedzialnego za sprawy administracyjno-skarbowe. W czasie wojen Polski z zakonem, na krótko zajęty przez wojsko polskie i lekko uszkodzony, został przekazany księciu Mazowieckiemu. Na mocy pokoju toruńskiego znalazł się w granicach Prus, 
i do sekularyzacji zakonu w 1525 roku podlegał komturowi z Pasłęka. W XVI stuleciu zamek stał się siedzibą starostów pruskich, a następnie ze względu na bliskość puszczy zaczął pełnić rolę rezydencji myśliwskiej. Pod koniec wieku margrabia Jerzy Fryderyk Ansbach przekształca zamek w pałacyk myśliwski, stanowiący także dogodne miejsce dla spotkań dyplomatycznych. W XVII wieku w trakcie wojen szwedzkich zamek podupadł i pod koniec stulecia został opuszczony. Ruinę pogłębiły w XVIII wieku władze miejskie, zezwalając mieszkańcom Szczytna na pozyskiwanie cegieł pod budowę domów. W 1928 roku odremontowano zachowane skrzydła warowni z przeznaczeniem na muzeum regionalne, niszcząc przy okazji podzamcze, na którym wzniesiono nowy ratusz miejski. Po 1945 roku zamek pozostał bez opieki, co doprowadziło do jego prawie całkowitego zniszczenia. Jeszcze w latach 70. XX wieku przeprowadzono prace archeologiczne mające posłużyć do odbudowy warowni, jednak w latach 90. zrezygnowano z rekonstrukcji zamku, a pozostałości zabezpieczono w formie trwałej ruiny. W 2021 roku po trzyletniej rewitalizacji udostępniono ruiny ponownie dla turystów. W trakcie prac zabezpieczono mury, wydobyto kilka ciekawych elementów architektonicznych oraz odkryto fragmenty średniowiecznych przejść pomiędzy pomieszczeniami oraz pozostałości piwniczki na amunicję. Dzięki tym pracom Szczytno zyskało wspaniałą i ciekawą atrakcję dla turystów, którą warto odwiedzić podczas pobytu na Mazurach. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Skoro zamek był siedzibą prokuratora, to skąd u Sienkiewicza wzięła się Komturia? Można by rzec, że fikcja literacka, jednak nie do końca byłoby to zgodne z prawdą. Sienkiewicz, pisząc swą powieść, w dużej mierze bazował na zapiskach Jana Długosza, który wśród zdobytych pod Grunwaldem chorągwi krzyżackich wymienia Komturię i miasto Szczytno. Jednak jak to u kronikarza bywało, pomylił się i oglądany na Wawelu sztandar prokuratorii szczycieńskiej opisał jako Komturski. Na usprawiedliwienie Sienkiewicza, który odwiedził Szczytno pisząc powieść, można przyjąć, że oglądane przez niego pozostałości zamku do złudzenia przypominały siedzibę Komtura w Ostrudzie a że położenie warowni w pobliżu granicy z księstwem mazowieckim idealnie pasowało mu do miejsca akcji, to wykorzystał to opisując zawiłe losy bohaterów. Co w takim razie ze Spychowem? Czy istniało naprawdę? Czy możemy dziś obejrzeć ślady po warowni Juranda? Wiele osób odwiedzających okolice od razu kojarzy oddaloną o około 30 km miejscowość Spychowo z siedzibą Juranda i bezskutecznie poszukuje pozostałości po jego grodzie. Trzeba przyznać mieszkańcom, że mieli świetny pomysł, wnioskując w 1960 roku o zmianę nazwy miejscowości, która do 1945 roku nosiła niemiecką nazwę Pupen, którą genialni powojenni urzędnicy spolszczyli na sielsko brzmiące Pupy. Mamy nadzieję, że po tych wyjaśnieniach nikt z Was nie będzie już szukał Juranda w Pupach, to znaczy w Spychowie.
W latach 30. XX wieku na terenie Podzamcza wzniesiono z czerwonej cegły monumentalny budynek ratusza, w założeniu mający przypominać średniowieczne zamczysko. W początkach stulecia stary budynek magistratu był już w opłakanym stanie i władze rozpoczęły zabiegi o budowę nowej siedziby. Pierwsze plany wykonane przez wiedeńskiego architekta przypominały pałac weneckiego Doży, jednak koncepcja nie do końca była zgodna z linią wschodniopruskiego miasta. Pochłonięte manią wielkości władze nazistowskie w Berlinie zaakceptowały ostatecznie projekt architekta z królewca Kurta Fricka, który łączył nowoczesność w postaci betonowo-żelaznej konstrukcji z zamkiem obronnym. Budowę ratusza rozpoczęto w 1936 roku od wykopania części dawnych fundamentów zamkowych i dzięki osobistemu wsparciu sekretarza stanu III Rzeszy Funtnera zakończono już po roku. W ten sposób powstał ogromny budynek z dziedzińcem zwieńczony 46-metrową wieżą. Pomimo zniszczeń miasta w lutym 1945 roku siedziba władz miejskich ocalała i już 30 marca ulokowała się w nim polska administracja. W części budynku ratusza w 1947 roku ulokowano Muzeum Mazurskie, które odziedziczyło zbiory powstałego w 1925 roku Muzeum w Szczytnie. Muzeum Mazurskie w Szczytnie powstało w oparciu o ocalałe zbiory Muzeum Regionalnego założonego w 1925 roku, istniejącego przed wojną w pozostałościach Zamku Krzyżackiego. W 1948 roku jego zbiory przeniesiono do jednego ze skrzydeł ratusza i tam eksponowane są do dziś. W jego zbiorach znajduje się około tysiąca eksponatów z dziedziny archeologii, historii, sztuki i przyrody, a także bogaty księgozbiór dokumentujący dziedzictwo Mazur. Podstawowa wystawa prezentuje trudne dzieje szczytnej okolic od czasów neolitu do końca II wojny światowej. Trudno jest wskazać początek osadnictwa na tym terenie, jednak ze zbiorów zgromadzonych jeszcze z czasów niemieckiego Heimat Muzeum wiemy, że pierwsze ślady pochodzą z epoki neolitu. Rozwój stałego osadnictwa historycy wiążą z pruskim plemieniem Galindów, które od połowy XIII wieku nękane było najazdami krzyżackimi. Bardziej dynamiczny rozwój osadnictwa związany był z budową Zamku Krzyżackiego w XIV stuleciu i przybyciem zajmujących się pszczelarstwem osadników z Mazowsza. Wtedy to powstała Bartna Strona, która z czasem została przyłączona do miasta. Kolejny etap rozwoju osady wiąże się z powstaniem lennych Prus książęcych. Niecałe 100 lat później miasto otrzymało częściowe prawa miejskie, potwierdzone w 1723 roku przez króla Prus Fryderyka Wilhelma I. W XIX wieku, pomimo wojen napoleońskich, miasto przeżywa boom gospodarczy. Powstają zakłady rzemieślnicze, tartaki, cegielnie i młyny. Szczytno uzyskuje połączenie kolejowe z Olsztynem i Piszem. Rozpoczęto także produkcję na skalę przemysłową piwa.
piwo było jednym z podstawowych źródeł dochodu mieszkańców już od średniowiecza. Pierwszy browar w Szczytnie znajdował się na zamku, a bracia zakonni ważyli trunek słynący ze swej znakomitej jakości, który z ochotą pijano w stołecznym Malborku. Wraz z rozwojem osady w XVI wieku mieszkańcy coraz częściej występowali do starosty o przyznanie praw do produkcji piwa, które zresztą sowicie opłacali w podatkach. Duża ilość pozwoleń dla piwowarów doprowadziła do wojny piwnej z pobliskim Pasymiem, zakończonej pomyślnie dla Szczytna. W połowie XVIII wieku w mieście działały 44 browary rzemieślnicze. Przełomowy okazał się rok 1898, kiedy do miasta przybył Fryderyk Daum z silnym postanowieniem wybudowania nowego browaru miejskiego. Dzięki niemu powstał nowoczesny i nowatorski zakład, który działał nieprzerwanie do 1945 roku, prowadzony i rozwijany przez kolejnych członków rodziny. Browar zamkowy w Szczytnie zatrudniał znaczną część mieszkańców, a słynął z niezwykłej jakości piwa typu lager, obecnie najpopularniejszego gatunku na świecie. Już teraz możesz zabrać ze sobą nasze audioprzewodniki i słuchać ich podczas zwiedzania. Znajdziesz je wpisując razem w Polskę na Spotify i w podcastach Google. Oprócz eksponatów związanych z historią miasta, Muzeum może pochwalić się największą w regionie kolekcją mazurskich kafli piecowych. Te małe, ręcznie tworzone arcydzieła produkowane były na Mazurach od połowy XVIII wieku, przede wszystkim w warsztatach rodzinnych. Często zawierały motywy geometryczne, roślinne lub zwierzęce, choć zdarzały się także i takie, które miały scenki rodzajowe opatrzone inskrypcjami w potocznej mowie mazurskiej. Pokazują pracę, zabawy, zwyczaje świąteczne czy motywy religijne, a niektóre poruszają ważne tematy społeczne lub wydarzenia historyczne. Obrazki te stanowią prawdziwą kronikę codziennego życia na mazurskiej wsi. Jedną z atrakcji Szczytna jest znajdujące się nad jeziorem domowym dużym Molo. Efektownie oświetlone nocą, z ławeczkami i stoliczkami, jest idealnym miejscem na chwilę wypoczynku po zwiedzaniu tej części miasta. Samo jezioro położone nieopodal ruiny Zamku Krzyżackiego jest znanym centrum turystycznym w tym rejonie. Jest tutaj miejska plaża z boiskami do gry w piłkę i plac zabaw dla najmłodszych. Jezioro jest miejscem chętnie odwiedzanym zarówno przez turystów, jak i mieszkańców. Molo, plaża oraz ścieżki rowerowe sprawiają, iż w tej części Szczytna można aktywnie spędzić czas, a przy okazji nacieszyć się pięknymi widokami. Spacerując ulicami Szczytna napotkacie liczne figurki sympatycznych, będących usposobieniem humoru i mądrości ludowej postaci, nazywanych tu pofajdokami. Mianem tym określano niegdyś na Mazurach postrzelonego i roztrzepanego młodzieńca, zawsze jednak uśmiechniętego i skorego do pomocy. W Szczytnie pofajdoki można spotkać, podobnie jak wrocławskie krasnale czy gnieźnieńskie króliki, w różnych częściach miasta. Powstał nawet specjalny szlak mazurskich pofajdoków, dzięki któremu możecie odnaleźć wszystkie ukryte rzeźby miejskie, a także zwiedzić Szczytno.
Jednym z najbardziej znanych współczesnych mieszkańców Szczytna był Krzysztof Klęczon. Twórca takich przebojów jak Nikt na świecie nie wie, Kwiaty we włosach czy Dziesięć w skali Boforta. Piosenkarz urodził się w Półtusku, jednak to ze Szczytnem związane było jego całe młodzieńcze życie. Tu uczęszczał do szkoły podstawowej i średniej i tu zawsze chętnie wracał już podczas swojej kariery estradowej. Pomimo upływu lat, legenda klęczona w Szczytnie jest ciągle żywa, o czym świadczy choćby pomnik w pobliżu plaży miejskiej. Życie religijne mieszkańców Szczytna zmieniało się w zależności od religii obowiązującej na całym terenie Prus. W czasach krzyżackich miasto należało do diecezji warmińskiej, a nabożeństwa sprawowane były w kaplicy zamkowej. W drugiej połowie XV wieku wybudowano pierwszy drewniany kościół ufundowany przez biskupa Taungena. Wraz z sekularyzacją zakonu mieszkańcy Szczytna zgodnie z wolą władcy przeszli na luteranizm. Pierwszą murowaną świątynię ewangelicką wzniesiono w początku XVIII wieku po tym, jak pożar strawił drewniany kościół i do dziś pełni on swoją funkcję. Kościół ewangelicki usytuowany w centrum miasta nawiązuje detalami i formą do stylu barokowego. Szczęśliwie przetrwał zawieruchy wojenne, a swój ostateczny wygląd otrzymał w trakcie przebudowy w początkach XX wieku. Ciekawie, choć niestety z zakrat prezentuje się jednoprzestrzenne wnętrze z typowymi dla świątyń ewangelickich emporami. Katolicy, utraciwszy większość wyznawców w XVI wieku, stanowili w Szczytnie niewielką i słabą ekonomicznie grupę, dlatego prawie przez cztery stulecia nie mogli sobie pozwolić na budowę świątyni. Pierwszy kościół wzniesiono dopiero w latach 1898-99, jednak od razu był to dość okazały budynek w stylu neogotyckim. Zdobiła go wysoka wieża zakończona ostrosłupowym hełmem. Jednorodne wyposażenie kościoła pochodzi z okresu jego powstania, a na uwagę zasługuje ołtarz główny wykonany w warsztacie Augusta Lorkowskiego z Gietrzwałdu. Sklepienie i filary pokrywa polichromia łącząca elementy malarstwa neogotyckiego oraz współczesnego. Ostatnią grupą wyznaniową, która przetrwała po dzień dzisiejszy są chrześcijanie baptyści. Ta niewielka protestancka grupa w początkach XX wieku wzniosła w pobliżu zamku niewielki dom modlitwy zaprojektowany w stylu neogotyckim przez Bruno Madera. Kaplica połączona z częścią mieszkalną znajdującą się z tyłu ozdobiona jest ostrołukowymi oknami i portalem z ceglanymi sterczynami. Warto przy tym wspomnieć, że Szczytno jest jednym z nielicznych miast, gdzie po II wojnie światowej wszystkie świątynie służą tym samym grupom wyznaniowym, którym służyły od dziesiątków lat.
Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o Waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.